அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம வந்து இப்போ இதில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சிக்ஸ்த்து தமிழ் வந்து பார்க்கலாம் சிக்ஸ்த்து தமிழில் முதல் பருவத்தில் முதல் இயல் பார்க்கலாம் அந்த முதல் இயலில் என்னென்ன இருக்குன்னா செய்யுள் இருக்குது ஒரே நடை துணைப்பாடம் இருக்குது செய்யுளில் வந்து ஒரு வாழ்த்து பகுதி கொடுத்துருக்காங்க அந்த வாழ்த்து வந்து என்னென்னா திருவருட்பா அப்படிங்கிற ஒரு வாழ்த்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த திருவருட்பா அப்படிங்கிற வாழ்த்தை யார் எழுதுனாங்க அப்படின்னா ராமலிங்க அடிகளார் எழுதினார் திருவருட்பா அப்படிங்கிற செய்யுளை யார் எழுதினாரு அப்படின்னா ராமலிங்க அடிகளார் எழுதியிருக்காரு இவரை பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்ப்போம் ராமலிங்க அடிகளாரோட சிறப்பு பேர் வந்து என்ன அப்படின்னா திருவரு பிரகாச வள்ளலார் திருவரு பிரகாச வள்ளலார் அப்படிங்கிறது அவரோட சிறப்பு பேர் இவர் வந்து எங்கே பிறந்தார் அப்படின்னா கடலூர் மாவட்டத்தில் மருதூர் அப்படிங்கிற ஊரில் பிறந்திருப்பார் காலம் அப்படின்னு பார்த்தா அஞ்சு பத்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி மூணுலேருந்து முப்பது ஒன்று ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி நாலு வரைக்கும் இருந்திருக்கார் இவரோட பெற்றோர் வந்து யாருன்னா ராமையா சின்னம்மையார் இவரோட நூல்கள் என்னென்ன நூல்கள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் மனுமுறை கண்ட வாசகம் ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் மனுமுறை கண்ட வாசகம் இது இம்பார்ட்டன்ட் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு தென் இந்த நூல்களோட தொகுப்பு இவர் நிறைய நூல்கள் எழுதியிருக்காரு அந்த நூல்களோட தொகுப்பு வந்து என்னன்னா திருவருட்பா அந்த நூல்களோட தொகுப்பு தான் திருவருட்பா இது டிஎன்பிசியில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா ராமலிங்க அடிகளாரோட நூல்களின் தொகுப்பு எது அப்படின்னு கேட்கலாம் திருவருட்பா அல்லது திருவருட்பாவை எழுதுனது யாரு அப்படின்னு கேட்டால் ராமலிங்க அடிகளார் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் தென் இந்த திருவருட்பா அப்படிங்கிறதுல ஆறு தொகுதிகள் இருக்கு திருவருட்பால ஆறு தொகுதிகள் இருக்கு ஐயாயிரத்தி எட்நூற்றி பாடல்கள் இருக்கு ஆறு தொகுதி ஐயாயிரத்தி எட்நூத்தி பாடல்கள் இருக்கு இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் தான் எத்தனை பாடல்கள் இருக்கு திருவருட்பாலன்னு கேட்டால் ஐயாயிரத்தி எட்நூத்தி பதினெட்டு பாடல்கள் இருக்கு தென் இவருக்கு இன்னும் நிறைய சிறப்புகள் இருக்கு அது என்னென்னு பார்க்கலாம் இவர் வந்து அனைத்து மதங்களோட நல்லிணக்கத்திற்காக சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கத்தை நிறுவியிருக்காரு பசித்துயிர் போக்கி மக்களுக்கு உணவளிப்பதற்காக சத்திய தர்மசாலையை நிறுவியிருக்காரு அறிவு நெறி விளங்குவதற்காக த சத்திய ஞான சபையை நிறுவியிருக்காரு இதை மூணையுமே வந்து வடலூரில் தான் நிறுவியிருக்காரு சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கம் சத்திய தர்மசாலை சத்திய ஞான சபை இதை மூணுமே வடலூர் அப்படிங்கிற ஊரில் தான் வந்து நிறுவியிருக்காரு தென் அடுத்தது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் லைனு வாடிய பெயரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் அப்படின்னு சொன்னது யாரு அப்படின்னு கேட்டால் அதுவும் வந்து ராமலிங்க அடிகளார் தான் அவ்வளோதான் இந்த வாழ்த்து பகுதியில் இருக்கிறது தென் அடுத்ததுதான் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா திருக்குறள் கொடுத்துருக்காங்க திருக்குறள் அப்படின்னாவே நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் திருக்குறள் எழுதுனது திருவள்ளுவர் அப்படின்னு அதில் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் திருக்குறள் எழுதுனது திருவள்ளுவர் அவரோட காலம் வந்து கிமு முப்பத்தி ஒன்று கிமு முப்பத்தி ஒன்று திருவள்ளுவரோட சிறப்பு பெயர்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா சென்னா போதர் தெய்வ புலவர் நாயனார் சென்னா போதர் தெய்வ புலவர் நாயனார் இந்த திருக்குறள் வந்து முப்பெரும் பிரிவுகளை கொண்டது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அறத்துப்பால் பொருட்பால் இன்பத்துப்பால் தென் இந்த திருக்குறளில் நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரங்கள் இருக்கு அதிகாரத்துக்கு பத்து பாடல்கள் வீதம் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரட்பாக்கள் இருக்கு இது எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான் தென் இன்னொன்று இம்பார்ட்டன் என்னன்னா இந்த திருக்குறள் வந்து பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள் ஒன்று இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் திருக்குறள் அப்படிங்கிறது பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள் ஒன்று அந்த திருக்குறளுக்கு சிறப்பு பெயர்கள் இருக்கு என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா முப்பால் பொதுமறை தமிழ் மறை உலக பொதுமறை முப்பால் பொதுமறை தமிழ் மறை உலக பொதுமறை அப்படின்னு இருக்கு இப்ப நம்மளுக்கு தெரியும் திருவள்ளுவர் காலம் அப்படின்னா கிமு முப்பத்தி ஒண்ணு அப்படின்னு இப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க திருவள்ளுவர் ஆண்டு கணக்கிட முறை அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாக்கலாம் திருவள்ளுவர் ஆண்டு எப்படி கணக்கிடணும் அப்படின்னா கிபி பிளஸ் முப்பத்தி ஒன்னு இஸ் ஈக்குவல் டு திருவள்ளுவர் ஆண்டு கிபி பிளஸ் முப்பத்தி ஒன்னு பிளஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு திருவள்ளுவர் ஆண்டு அதாவது இப்ப எக்ஸாம்ல கேட்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இப்ப நடக்கிற வருஷம் இதை கொடுத்துட்டு திருவள்ளுவர் ஆண்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பிளஸ் முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஒன்று ஆட் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது அப்படிங்கிறது தான் திருவள்ளுவர் ஆண்டு அப்படின்னு போடணும் நம்மளுக்கு இந்த சிக்ஸ்த்தில் வந்து என்ன அதிகாரம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அன்புடைமை பற்றி ஒரு பத்து குரல் கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்த்துக்கோங்க புக்கில் அந்த அன்புடைமையில் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் பொருள் கூறுகை இருக்குது பிரித்தெழுதுக இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இதில் எக்ஸாம் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது என்ன ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்கலாம்னா எண்பு அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்க்கலாம் எண்பு அப்படிங்கிறது வந்து எலும்பு 
இங்க வந்து என்ன மீனிங்கா இருக்கும் அப்படின்னா உடல் பொருள் ஆவிய குறிக்கும் ஈனும் அப்படின்னா தரும் நண்பு அப்படின்னா நட்பு மரம்னா வீரம் வற்றல் மரம்னா வாடிய மரம் அவ்வளவுதான் இம்பார்ட்டனா இருக்கிறது அவ்வளவுதான் இருக்கு தென் பிரித்தெழுதுக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அன்பகத்து இல்லா அன்பு கூட்டல் அகத்து கூட்டல் இல்லா வண்பார் கண் வண்பால் கூட்டல் கண் தளிர்த்தற்று தளிர்த்து கூட்டல் அற்று அவ்வளவுதான் திருக்குறள்ல இந்த சிக்ஸ்த் புக்ல இவ்வளவுதான் இருக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா உரை நடைன்னு சொல்லிட்டு தமிழ் தாத்தா ஊவேசாவை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க இப்ப தமிழ் தாத்தா ஊவேசாவை பத்தி பாக்கலாம் தமிழ் தாத்தா ஊவேசா அப்படிங்கறது நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் இருந்தாலும் ஊவேசா அப்படின்னா எப்படி சொல்றோம் எதுனால இருந்து அது வந்துச்சு எங்கிருந்து வந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உத்தமதானபுரம் வேங்கட சுபுவின் மகனார் சாமிநாதன் என்பதன் சுருக்கமே ஊவேசா உத்தமதானபுரம் வேங்கட சுபுவின் மகனார் சாமிநாதன் என்பதன் சுருக்கம் தான் ஊவேசா ஓகே ஊவேசாவோட டீடைல்ஸ் இப்ப பாக்கலாம் இவர் எங்க பிறந்தாரு அப்படின்னா திருவாரூர் மாவட்டத்துல உத்தமதானபுரத்துல பிறந்திருப்பாரு இவரோட இயற்பெயர் வந்து வேங்கட ரத்தினம் இயற்பெயர் வேங்கட ரத்தினம் இவரோட ஆசிரியர் பேரு மகாவிதுவான் மீனாட்சி சுந்தரம் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இவரோட ஆசிரியர் பேரு மகாவிதுவான் மீனாட்சி சுந்தரம் ஆசிரியர் இந்த மகாவிதுவன் மீனாட்சி சுந்தரம் வந்து ஊவேசாவுக்கு என்ன பேர் வச்சிருப்பாருன்னா சாமிநாதன் இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் சாமிநாதன் அப்படின்னு அப்படிங்கிற பேர உவேசாவுக்கு யார் வச்சாங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் மகாவிதுவான் மீனாட்சி சுந்தரம் வச்சாரு அப்படி இல்லைன்னா மகாவிதுவான் மீனாட்சி சுந்தரனார் உவேசாவுக்கு வச்ச பேர் என்னன்னு கேட்டா சாமிநாதன் இவருடைய காலம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பத்தொம்போது ரெண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல இருந்து இருபத்தி எட்டு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ரெண்டு இந்த நாப்பத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிறது இவருக்கு ஒரு ரிலேட்டடா வரும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சென்னையில பெசன் நகர்ல இருக்கிற ஒரு நூல் நிலையம் இருக்கு அது வந்து உவேசா பேர்ல தான் இருக்கு அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ரெண்டுல தான் வந்து நிறுவி இருப்பாங்க இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாவே இவரோட இறந்த வருஷத்தை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் தென் இவரோட வாழ்க்கை வரலாற ஆனந்த விகடன் இதெல்லாம் ஒரு தொடரா எழுதிக்கிட்டு வந்தாரு அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு நூலா தொகுத்து வெளிவந்தது தான் வந்து இவரோட வாழ்க்கை வரலாறா மாத்தி என் சரிதம் அப்படிங்கிற பேர்ல வந்து வெளிவிட்டாரு இது இம்பார்ட்டன்ட் என் சரிதம் யார் யாரோட வாழ்க்கை வரலாறுன்னு கேட்கலாம் அது வந்து யாரோடதுன்னா உவேசாவோடது எந்த இதழ்ல வந்து வந்துச்சுன்னு கேட்கலாம் ஆனந்த விகடன் இதழ்ல வந்துச்சு ஓகே அடுத்தது வந்து இவரோட சிறப்புகள் பத்தி பாக்கலாம் உவேசாவோட நூல் நிலையம் வந்து பெசன் நகர்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ரெண்டுல நிறுவனாங்க இந்த இயர் இம்பார்ட்டன் இந்த பிளேஸும் இம்பார்ட்டன் தென் இவரோட தமிழ் பணிய வந்து பாராட்டியிருக்காங்க வெளிநாட்டு அறிஞர்கள் யார் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜி யு போப்பும் சூழியல் வின்சோன் அப்படிங்கிற ரெண்டு பேரும் பாராட்டினாங்க இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் லாஸ்ட் குரூப் போர்ல இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க என்ன அப்படி கேட்டு என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னா உவேசாவ பாராட்டினவங்க யாரு அப்படின்னு கேட்டா ஜி யு போப் அல்லது ஜி யு போப் சூழியல் வின்சோனால பாராட்டப்பட்டது யாரு அப்படின்னா ஊவேசா இது நல்ல இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் நல்லா பாத்துக்கோங்க தென் நடுவன் அரசு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஊவேசாவுக்கு ஐநூறு காசுகளுக்கான அஞ்சல் தலையை வெளியிட்டது இதுல இந்த ஐநூறு காசுகள் அப்படிங்கறது இம்பார்ட்டன் வருஷமும் இம்பார்ட்டன் இது யாருக்குன்னு கேட்பாங்க உவேசாவுக்கு அப்ப நல்லா பாத்துக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஐநூறு காசுகளுக்கான அஞ்சல் தலையை நடுவன் அரசு வெளியிட்டது அடுத்தது வந்து இவரோட நினைவு இல்லம் எங்க இருக்குன்னு கேப்பாங்க அது வந்து உத்தமதானபுரம் நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும் உவேசாவோட நினைவு இல்லம்னு கேட்டா உத்தமதானபுரம் அதே தாயுமானவருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா லட்சுமிபுரம் ராமநாதபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் உவேசாவுக்கு உத்தமதானபுரம் அவர் பிறந்த இடத்துல தான் அவருக்கு நினைவு இல்ல இருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உவேசா உத்தமதானபுரம் அடுத்தது வந்து உவேசா வந்து நிறைய நூல்களை வந்து பதிப்பிச்சிருக்காரு என்னென்ன நூல்கள் பதிப்பிச்சிருக்காரு அது எத்தனை அப்படின்னு பாக்கலாம் ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எட்டு தொகை அப்படின்னா எட்டு எட்டு தொகை எட்டு பத்து பாட்டு பத்து அதுக்கப்புறம் வந்து பாருங்க அந்த நம்மளுக்கு ஐம்பரும் காப்பியங்கள்ல வரும்ல சீவக சிந்தாமணி சிலப்பதிகார மணிமேகலை அது மூணு சீவக சிந்தாமணி சிலப்பதிகார மணிமேகலை மூணுமே ஒண்ணுதான் இருக்கு தென் புராணங்கள் பன்னெண்டு புராணங்கள் பன்னெண்டு சொல்லும் போதே புராணங்கள் பன்னெண்டு அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்பதான் நம்மளுக்கு வந்து நாளைக்கு வந்து கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா எடுக்க முடியும் புராணங்கள் பன்னெண்டு உலா ஒன்பது உலா ஒன்பது அடுத்து வந்து ரெண்டு சேர்த்து படிக்கணும் கோவை தூது ரெண்டுமே ஆறு கோவை தூது ரெண்டுமே ஆறு வெண்பா நூல்கள் பதிமூணு வெண்பா பதிமூணு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்ப வெண்பா நூல்கள் பதிமூணு அந்தாதி மூணு அந்தாதி மூணு பரணி மும்மணி கோவை இரட்டை மணி மாலை இது மூணுமே ரெண்டு இப்படி சொல்லி சொல்லி படிச்சாதான் ஞாபகம் வரும்
ஒவ்வொரு நூலுக்கும் எத்தனை அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்தது வந்து இவர் உமேஸ் என்ன பண்ணியிருக்காரு இந்த புக்கிலே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அவர் நிறைய ஓலைச்சுவடியை தேடிட்டு போயிருப்பாங்க அதுதான் இந்த புக்கிலே ஒரு கதையா கொடுத்துருப்பாங்க ஓலைச்சுவடி அப்படிங்கிறது என்னது பனை ஓலையை பக்குவப்படுத்தி எழுத்தாணி கொண்டு எழுதுவாங்க அவ்வாறு எழுதப்படுற ஓலைக்கு தான் பேரு ஓலைச்சுவடி அந்த காலத்துல வந்து இலக்கணம் இலக்கியம் எல்லாமே ஓலைச்சுவடியில தான் வந்து எழுதுனாங்க அந்த ஓலைச்சுவடி எல்லாமே வந்து இப்ப சில இடத்துல பாதுகாத்து வச்சிருக்காங்க சில நூலகத்துல பாதுகாச்சு பாதுகாத்து வச்சிருக்காங்க அது எந்தெந்த நூலகம்னு பாக்கலாம் ஆஹ் கீழ்த்திசை சுவடி நூலகம் சென்னை அரசு ஆவண காப்பகம் சென்னை உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சென்னை சரஸ்வதி நூலகம் தஞ்சாவூர் இது ஈஸியா ஞாபகம் வச்சிருக்கலாம் சரஸ்வதி நூலகம் மட்டும் தஞ்சாவூர் ரிமைனிங் இருக்க திரையும் வந்து எங்கன்னா சென்னை அவ்வளவுதான் வந்து உவேசாவை பத்தி இந்த புக்ல கொடுத்திருக்காங்க அடுத்து வந்து இந்த சிக்ஸ்த்ல முதல் இயல்ல வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னா கடைசி வரை நம்பிக்கை அப்படிங்கிற ஒரு துணைப்பாடம் இருக்கு இந்த கதையை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம்னாவே நம்ம போதும் கடைசி வரை நம்பிக்கை அப்படிங்கிற ஒரு துணைப்பாட கதையை வந்து இப்ப நம்ம பார்ப்போம் இது வந்து ஒரு சிறுமியோட உண்மையான வரலாறு தான் அவங்களோட பேர் வந்து என்னன்னா சடகோ சசாகி சடகோ சசாகிங்கிறதா அவங்க பேரு ஜப்பான் நாட்டை சார்ந்தவங்க அந்த சிறுமி அந்த சடகோ சசாகியோட தோழி பேரு சிசுகோ இது கேட்கலாம் சடகோ சசாகியோட தோழி பேரு என்ன அப்படின்னு கேட்டா அது வந்து சிசுகோ ஓகே இப்ப வந்து இந்த சடகோ சசாகி அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஆஹ் எங்க இருந்தாங்க ஜப்பான்ல இருந்தாங்கன்னு சொன்னோம் அந்த ஜப்பான்ல ரெண்டு இடத்துல வந்து அமெரிக்கா குண்டு வீசிச்சு ஒண்ணு வந்து ஹிரோசாம் ஹிரோசிமால இன்னொன்னு வந்து நாகசாகியில இந்த சடகம் வந்து ஹிரோசிமால தான் வாழ்ந்து வந்தாங்க அங்க அந்த குண்டு வீச்சுல இருந்த அந்த கதிர்வீச்சு காரணமாக அவங்களுக்கு புற்றுநோயும் வந்திருக்கு புற்றுநோய் வந்து அவங்கள வந்து அவங்களுக்கு இருந்தது அவங்களுக்கே தெரிஞ்சிருச்சு இருந்தாலும் பரவாயில்லனு இருந்தாங்க அப்ப வந்து தோழி சிசுக்கோ வந்து சடகோவை பார்க்க போறாங்க போகும்போது என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கை நிறைய காகிதத்தை எடுத்துக்கிட்டு போறாங்க அந்த காகிதம் வந்து சதுரம் சதுரமா வெட்டப்பட்டு இருந்தது ஒரு காகிதத்தை சிசுக்கோ எடுத்து அப்படி இப்படியும் காகிதத்தை மடைக்கு கொக்கு ஒண்ணு செஞ்சாங்க இப்ப வந்து பார்த்தோம்னா இது இம்பார்ட்டன் ஜப்பானியர் வணங்கும் பறவை வந்து எதுன்னு கேட்பாங்க கொக்கு ஜப்பானியர் வணங்கும் பறவை வந்து கொக்கு தோழி சடகோ கிட்ட சொல்றாங்க சிசுகோ வந்து சொல்றாங்க என்னன்னா ஆயிரம் கொக்கு செய்ய உன்னோட நோய் வந்து குணமாயிரும் இது வந்து நம்ம நாட்டோட நம்பிக்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாங்க உடனே என்ன பண்றாங்க சடகோ டெய்லியும் கொக்கு செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க அறுநூத்தி நாப்பத்தி நாலு கொக்கு செஞ்சிடுறாங்க செஞ்சுட்டு அவங்க இறந்துடுறாங்க மீதி வந்து முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு கொக்குகள் பத்துல அதை வந்து அவங்களோட தோழிகள் எல்லாமே சேர்ந்து அந்த கொக்குகளை செஞ்சு அவங்களோட நினைவு இடத்துல வச்சிருவாங்க இதை கேட்கலாம் சடகோ எத்தனை கொக்குகள் செஞ்சாங்க அப்படின்னா அறுநூத்தி நாப்பத்தி நாலு தோழிகள் எல்லாம் சேர்ந்து செஞ்சது முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அடுத்து ஒரு இம்பார்ட்டன் என்னன்னா காகிதத்துல உருவங்கள் செய்யும் கலையை ஜப்பானியர் வந்து ஓரிகாமின்னு சொன்னாங்க காகிதத்துல உருவங்கள் செய்யும் கலையை ஜப்பானியர்கள் ஓரிகாமின்னு சொன்னாங்க ஓகே இப்ப இந்த சடகோக்கு வந்து தோழிகள் எல்லா எல்லாருமே சேர்ந்து நினைவாளி ஒண்ணு அமைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க எங்க அமைச்சிருக்காங்கன்னா ஹிரோசிமால அமைச்சிருக்காங்க அதுக்கு பேர் வந்து குழந்தைகள் அமைதி நினைவாளயம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சி நடந்தனால அந்த அங்க இருந்த குழந்தைகள் எல்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா நாங்க ஒரு லைன் சொல்றோம் அதை வந்து அந்த நினைவாலயத்துல எழுதி வைக்கணும்னு சொன்னாங்க அது வந்து என்னன்னா உலகத்தில் அமைதி வேண்டும் இது எங்கள் கதறல் இது எங்கள் வேண்டுதல் அப்படின்னு சொல்லி அதுல எழுதியிருக்காங்க இந்த கதை எல்லாமே யார் எழுதுனாங்க எதுல இருந்து எடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அரவிந்த் குப்தா எழுதி இருப்பாரு டென் லிட்டில் ஃபிங்கர்ஸ்ல இப்படியும் கேட்கலாம் டென் லிட்டில் ஃபிங்கர்ஸ் எழுதுனவி யாரு மேட்ச்ல கேட்கலாம் அது வந்து அரவிந்த் குப்தா அப்படின்னு சொல்லலாம் அவ்வளவுதான் இன்னைக்கு நம்ம பாக்குறது அடுத்தது வந்து சிக்ஸ்த்ல முதல் பருவத்துல இயல் இரண்ட பத்தி நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் தேங்க்யூ